Є безпосередній контакт з противником, моральний дух підіймається, вже становиться трошки веселіше. Всіх вітаю, батальйон К2. Зараз місяць квітень. По всій лінії фронту нашої країни йдуть запекліші бої. Зараз до вашого огляду хочемо предоставити декілька відео, де противник в механізованих колонах намагається прорвати нашу смугу відповідальності. Ви побачите бої на бронетехніки, бої в пішому порядку, штурмові бої по відбиттю позицій, по відкиданню ворога з нашої території та по знищенню. Бажаю здоров'я, ми батальйон К2. Сьогодні ви побачите другий день великого штурму противника на наші окопи. Другий день штурму, це по часу, я не пам'ятаю, десь 5.30-5.40 було. Уже ми чекали, що, звісно, з утра пійде колона. Тут наші орудія вже були наведені, тому колону ми починали зустрічати зарані. Як завжди стандартно у нас. Надо убить пехоту. Танки то такое, пехота. Вот есть хорошее попадание в дорогу, там было пошкоджено или зупинено НТЛБ. Ночь у нас была очень тяжелая, очень много было артобстрела со стороны противника. Но мы старались, мы минировали, там и саперы вылазили в поле. Немного, но, но чуть-чуть положили мины в поле. Плюс еще нашими большими бортами дронами тоже немного поминировали. И шла колонна 6, 6 единиц, как всегда, 2 танка, 4, не помню, мотологи или 4 БМП. Есть, это был прилет Тура. Был хороший прилет, было попадание, но, но не остановил. Здесь был промах нашего Птура. Есть, все, первая тм взорвалась, плюс в первый танк засверлили Джавелин. Мы знаем по докладу от Джавелинчика, что был пуск, и как раз по времени совпало, что это был первый танк. Позивний у мене Вульф, зам командира по ВОПу, молодший сержант. О 4.40 почала працювати ворожа артилерія по мене. Після чого пішов повномасштабний штурм. Ну, тобто поїхали танки, поїхали МТЛБ з піхотою до наших позицій, до, наших окоп... до нашої окопної лінії. Всі піднялись по бойовій тривозі, швидко всі вирушили на свої пости, ну, так сказати, на поміч, підкріплення до тих людей, які стоять на, ну, на посту. Прибігли туди, далі, як я вже повторюся, почала працювати артилерія, поїхала броня з лісу, танчики виїхали на поле, зупинилися і почали працювати по нашим позиціям. Ну, тобто, щоб підкріплення не підійшло, нас почали просто позиції розбирати танчики. Під прикриттям танків поїхали МТЛБ з піхотою до окопів. В такое время тяжело всегда встречать колонну. Легкий рассвет, как говорится, много пыли после техники, после артиллерии, а также само много дыма.
Тут мы видим, что танчик прям заезжает прям в окоп. Я, если честно, думал, что он может даже и в окоп свалится, может не было видимости. И все, начинает высадку прикрывать пехоту свою Кацапскую. После чего первые МТЛБ, которые добрались до окопов, выгрузили пехоту. Их, ну, то есть пехота выгрузилась, начался бой, уже окопный бой начался. Мы были поделены на две группы. Была первая группа, была вторая группа. Первая группа вырушила на помощь посту, там, где выгрузилась пехота ворожа. Мотологи доехали, в каждой мотологии мы насчитывали плюс-минус 8-10 человек. Ну, взвод, грубо говоря, привезли, как, как пыша книжка. Вся пехота зашла в окоп. Там очень плохой такой рельеф местности, что со Стрелкова сразу плохо их встретить. Бугры, перепады высот. Противник зашел между позиций. Можно начинать сжимать и справа, и слева противника, не спеша. Ему деваться некуда. Либо принимать бой, либо в поле и текать. Тут, как мы видим, арта противника тоже работает и старается выбивать наш левый передний край. Все, противник уже в окопе, но это не весь противник показан. Часть позабегала сразу в блиндаж. С этого блиндажа была ротным команда дана отойти немного вверх, потому что ну, противника было намного больше. Плюс там была сразу скомандована отойти на соседнюю верхнюю позицию. Один смелый парень, в общем, как бы их было там около восьми человек на посту. Один, наверное, не выдержал и побежал навстречу до конца повалить их. Смелости не унять. Но тут ротный начал враться, ради помню эти крики, что, чтобы он срочно вернулся к своим, что нет команды двигаться вперед. Там. Была команда пока весь закрепиться и удерживать, чтобы противник не мог продвинуться дальше. Что здесь арта наша не могла работать сильно близко к своим, мы как бы такие риски не, мы не могли сделать. Здесь поднялись FPV в небо наши, борты. Тут видно, что противник калибром, наверное, 150 роли, 122 почти по своим засолил. Когда была команда отойти нашим позициям немного подальше, мы решили все-таки начинать подтягивать 120-й миномет. Сначала было два пристрелочных слева от, ну, слева от окопов, и потом по чуть-чуть, по чуть-чуть командир минометной батареи подтягивал, подтягивал, потому что стрелковый бой в окопе это очень тяжело. Противник начинает оттягиваться от 300 это наша пехота, граната его подкосила. Видно, что подлетел аутел с хорошей такой 700-граммовой бомбочкой, осколочной. И отлично отработал. Это Стагер, герой Украины, отработал. Он имеет уже опыт, как, как подловить правильно, как сбросить. Она была ротному команда создать три группы. И по чуть-чуть не спеша с дронами. Потом, но ну не сразу, где-то через минут 40, через час мы собирались начинать продвигаться, ущемлять 
с обеих сторон противника, чтобы он выбегал в поле, а там уже дальше его подлавливать стрелковой, мортой. Но противник сделал умно, потому что он увидел, у него был успех, он сделал себе тропу. Может, эта группа уже ждала там, второй взвод, а может, они быстро собрали резерв и кинули еще пополнение к нам в окопы. Одна коробка не доехала, и пехота с нее там либо двухсотая, либо поразбегалась по всем кустам. Остался один танчик и две мотовые. Видно, что пацаны даже знают, что у них слева еще в окопе сидит противник, все равно доставали РП и работали по технике. Здесь так же самое противникам было сделано правильно со стороны военных. Он не подвез именно в то место, где первый раз высаживал свой десант. Он решил расширить, расширить площадь своего захвата, грубо говоря, там на 100-150 метров вправо чтобы наши силы растянуть подальше. Друга партія броні, також МТЛБ з піхотою, висадилася між постом моїм і сусіднім постом. І в нас також почався бій в окопу. Вони застрибнули в окоп, зайняли позицію і намагались просуватись далі. С этим отлием на мангалах, обшитым резиной, решетками, всем, чем только можно, чтобы только в пиве не пробило их. Ну, что так, зухвало поеды не ожидал, напевно, никто. Мне кажется, потому что были... Нам, ну, так, ми предполагали, думали, що вони там поїдуть, але іншими дорогами зовсім. Не так зухвало через поле. Ну, вони удивили всіх. Здесь видим два сброса, это подлетел наш вампир, ночной тяжеловозный борт, подлетел со осколком, хотя как бы днем никто еще такую практику не имел, чтобы днем ним работать. Он сильно большой, его легко очень сбить, но в этой ситуации он мог принести четыре осколочных бомбы больших, и был смысл все-таки, рискуя, рискуя таким бортом, подлететь, отработать по пехоте. Окопы большие, широкие, спрятаться особо... 
ну, кроме как в блиндажах не один, а большинство блиндажей было под нами. Противника сразу было 2 или 3 200 в этой куче и пару 300. Это хорошо, потому что у противника сразу создается паника. Местности они-то особо не знают здесь. Здесь ротный уже начинает командовать ну, под сопровождением Мавика. Правая группа начала понемножку двигаться и выщемлять ближе к центру противника. Шаг, шаг за шагом, угол, <coughs> угол за углом. Ротный все командовал. Не давал бойцам спешить. Здесь как бы спешить не было куда. Но надо было уже почищать, потому что противник мог еще подтянуть резервы. А в окопе уже было около 30 человек. Я скажу так, спочатку, коли ворожа артилерія працює, ну, тобто, і ти не можеш нічого зробити, і в цей момент ти чуєш, що в окопах до тебе вже підходить піхота, е, моральний дух, так сказати, він є, але не такий високий, як потрібно. Але коли вже трішки перестає працювати артилерія, і вже є безпосередній контакт з противником, моральний дух підіймається, вже становиться трошки веселіше, але люди, так сказати, якщо мати те, що ніхто не побіг, ніхто не здав своєї позиції, ну, тобто ті, що були зі мною там, всі залишились на своїх місцях, всі відпрацювали як треба. Ніхто навіть не намагався нікуди піти, нічого зробити без команд лишнього, так сказати. Артилерія противника вже не могла працювати. Тут либо по нашим, либо по своим бы прилетело. Здесь только влиял опыт той пехоты, которая уже была в окопе. А это подразделение действительно сильное. Здесь сильные сержанты, сильные командиры взводов. Танк дуже страшно, коли працює, тому що танк, він, грубо сказати як, він виїхав на бойову свою позицію, він бачить окопну лінію, він бачить приблизно, де знаходяться СПшки, тобто вони ж розуміють, що СПшка – це люди, це ворог, і вони починають працювати. Тобто танк страшний, і страшно ще граду дуже. Це таке, що прям, от взагалі, я останній раз, коли працював з ПТУРА, Ну, тобто, то було дуже так, на горі сидіти і лягає рядом пів касети градів. Таке собі відчуття. А з чого ти працював? З фагота. Ви підбили щось тоді? Так, танк. Ну, це також було все дуже спонтанно і було дуже різко. Ну, тобто, по, по бойовій, коли підірвалися, зразу всі ж побігли на пост, і коли поїхали вже колони, Треба було працювати дуже швидко під обстрілами артилерії, але спрацювали і все зробили. Попасти, як попасти, побачив, але потім, коли він вже почав горіти, це було вже зовсім інше. Відчував радість, відчував те, що недаремно сидів під обстрілами. Ну, тобто цілився, недаремно на вгорі сидів. Здесь все-таки пришлось оттянуть наших людей опять назад, на метров 200 ми тянули, все-таки вирішили прочесати окоп 120 мінометр. Тому що, як ні крути, противника було багато в окопі, противник понес нам великі втрати.
Это работает 120-й Мирославчик, командир батареи. Здесь показано, что тут много 300 валяется. Они все в окопе. На среднем у них больше нет двигаться куда-то. Это был сброс в окоп. Здесь хорошо, здесь миномет, конечно, до наших было 80 метров, 80-90. Опасная дистанция для 120-го, ну, артиллерия молодцы, минометка наша вообще. Ложили четко, не понимали, что, что тут ну, нельзя ошибиться. Если это прямой, прямое попадание 120-го, там в толпу там сидело человек 6. Их тут и землей позасыпало. Там пехота в рацию передавала, что было очень много криков. Так, это уже все начинается беготня. Кто был умнее, додумался. Попробовать свалиться копа. Никакой эвакуации, ничего за ними не уезжало. Мы, конечно, думали, может, Маталыга приедет на эвакуацию. Но нету. Здесь уже наша группа подходит. Группа Киева. Очень смелый парень. Командирские качества у него. Не первый раз уже в штурмах. Здесь с дрона был замечен, что противник снимает броню, хочет сдаться. Киеву была команда взять в плен, потому что нужен был нам язык, как ни крути. Три или четыре человека противника зашел в наш блиндаж. Было принято решение не штурмовать этот блиндаж. Опасно было. Реально мы могли, не дай бог, кого-то из наших за затрехсотить. Мы решили просто развалить этот блиндаж. Подлетел вампир. Это первые его осколочные бомбы. Мы думали там под вход закинуть пару штук. Где-то крышу пробить. Мы думали, может, за трехсотими просто на панике начнут сваливать. Хорошее попадание. Но нет, Кацап все-таки 
не ушел. Мы тогда, у нас была рация, их не было фена. Бафен вроде или какая-то там китайская. И было слышно, что они там на панике кричат, что по ним работает большой дрон. Но команда им все время была удерживаться, удерживаться на позиции. Это второй заход. Здесь уже был жестко принятый такой метод. Скинуть тм просто-напросто 10 кг на голову. Я думаю, ощущение просто волшебное. За підсумками цього штурму був взятий один полонений, знищено два взвода піхоти та декілька єдиниць бронетехніки. Долучайтеся до збору, підтримуйте батальйон К-2.